அதாவது முதல்ல பணங்கள் கண்டு பாரம்பரிய முறையில் எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாங்க இந்த பனைமரத்தில் பால் வருது இல்லைங்களா அதை எடுத்து ஒரு பத்து கிலோ ஒரு பதினஞ்சு கிலோ எடுத்து பெரிய கொப்பரையில் நல்லா சூடு பண்ணணும் பால் இப்படி சூடு பண்ணும் பொழுது ஒரு பத்து கிலோ கிடைக்கிற மாதிரி சூடு பண்ணிக்கணும் ஒரு அளவுக்கு சொல்கிறேன் பத்து கிலோ பணம் பாலை சூடு பண்ணால் பாகு மாதிரி வரும் இந்த பாக ஒரு மண் சட்டியில் நம்ம ஊற்றுறோம் ஊற்றிட்டு இந்த பச்சை பனை ஓலை இருக்குதுங்களா அதை வந்து அந்த பானைக்குள்ளே போட்டு வச்சிடணும் போட்டுட்டு அதோட வாய் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் ஒரு காட்டு கிளாப் காடா துணின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அதை வச்சு டைட்டாக கட்டிடுவோம் இப்போது இந்த வெண்ணையெல்லாம் அந்த காலத்தில் தொங்க விட்டுருப்பாங்க இல்லைங்களா உரி அந்த மாதிரி இந்த பானையை உரி டைப்பில் தொங்க விட்டுருக்கோம் இவருங்க ரெண்டு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஆகுங்க பணங்கள் கிட்ட தயாராக இருக்குது ரெண்டு மாதம் கழித்து அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா இந்த பச்சை பணம் ஓலை இருக்குங்களா அதில் ஒட்டி இருக்கிறது பணங்கள் கண்டு அது இல்லாமல் கீழே இருக்கிறது தண்ணிங்க அதாவது அதில் இருக்கிற சர்க்கரை மட்டும் தண்ணியை பிரிஞ்சு வந்து அந்த ஓலையில் ஒட்டிக்கலாமா இப்படி ரெண்டு மாதம் கழித்து அந்த பானையை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து கிலோ பால் உள்ள போட்டோம் இல்லையா எவ்வளோ கிடைக்கும் தெரியுங்களா ஒன்று முதல் இரண்டு கிலோ தான் கிடைக்குமாமா மிச்சம் இருக்கிற எட்டுலேருந்து ஒம்பது கிலோ வெறும் தண்ணி மட்டும் தான் இருக்குமாமா அந்த தண்ணி கீழே ஊற்றிட்டோம்னா நமக்கு இப்போ எவ்வளோ பணங்கள் கிட்டு கிடைக்கும் ஒன்று முதல் இரண்டு கிலோ அதாவது பத்து கிலோ பாக சட்டியில் ஊற்றி வச்சா ஒன்று இல்லை ரெண்டு கிலோ தான் கிடைக்குங்களாங்க இதுதான் உண்மையிலேயே பணங்கள் கண்டு தயாரிக்கும் முறை வணக்கம் கோபி சிட்டி வாழ்த்து பக்கத்தில் எங்கள் கிராமங்க அதிலிருந்து நாங்கள் இந்த பரம்பரையை நாங்கள் பண மரம் ஏறுறீங்க பணம் மரம் ஏறி பணம் கருப்பிச்சு செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் அது எப்படி செய்யணும்னா பணம் மரம் ஏறி அது ஓலை அறுத்துட்டுங்க பாலை மூணு மாதிரி இடிக்கி அப்புறம் அது சேவா பாலை சேவால் சேர்த்தா தெளிவு சொட்டு போடுங்க அந்த சொட்டு போட்டுச்சுன்னா அது பானை கொண்டு கமத்தி கட்டி அதில் தெளிவு விடுங்க அதான் சேவாளம் மூணு மாதிரி செஞ்சு வேலை செஞ்சு எல்லாம் பண்ணிட்டுமா நீ கொண்டு முட்டி கட்டி தெளிவு இறக்கிறது தான் அந்த பாலை மோய் வரைக்கும் அதில் எவ்வளோ தெளிவு விடுதோ அதுக்கு தகுந்த சின்னாம்பு பா கிழிஞ்சி வாங்கிங்க பவுடர் பண்ணி அது முட்டிக்கு இவ்வளோ சின்ன பா பட்டை ஒன்று தட்டி அதில் பட்டையில் வலிச்சு போட்டு இது உள்ளேயாக தேய்ச்சி விட்டு கம்த்திட்டு மே மேலே பா மாக்கியா மரத்தில் பாலை பாலையிலே சிக்க வச்சு கட்டிகிட்டு வந்துடலாமுங்க கட்டிகிட்டு வந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் ஏறி சும்மா ஏறி அதை பா முட்டி அதை அவத்து தெளிவு அலாசி வச்சுட்டுங்க பா மறுபடியும் ஒருக்கா பாலை சீ ஒன்று கத்தி சீவிட்டு கட்டிகிட்டு வந்துட்டு அப்புறம் மக்கியா வெடியால் எந்திரிச்சு அப்புறம் போய் பனைமரத்துல இருந்து தெளிவு இறக்கிட்டு வந்தாச்சுங்க இறக்கிட்டு வந்து இப்போ இங்க ஆலை அடுப்பு கிட்ட கொண்டாந்து அண்டா வச்சு அதுல வடிச்சு ஊத்துறங்க வடிச்சு ஊத்தி அதனால் தீ 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 பத்த வச்சு நல்ல விறகு வச்சு எரித்து பா பா கெட்டி வாங்குறோமுங்க கெட்டி ஆனதுக்கு பிறகு ஒரு பா இன்னொரு பாத்திரத்தில் எடுத்து ஊற்றி பட்டை போட்டு தொலா வரோங்க தொலாவி எடுத்து பழவையில் மரப்பழவையில் ஊற்றி பணமெல்லாம் அச்சு பண்ணுறோமுங்க அச்சு பண்ணி அப்புறம் எல்லாத்துக்கு விற்பனை செய்கிறது பணம் கருப்பி இதெல்லாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு செஞ்சு காட்டுறோங்க இது வரைக்கும் பூச்சி எல்லாம் இருக்குதுன்னு இப்போ சண்டை வச்சு வழி கட்டுறோமுங்க வடிகட்டி தெளிவெல்லாம் ஊற்றி பா வடிகட்டி தீ பற்ற வைக்கலாம் தீ பூச்சி எல்லாம் வரும் நிறைய உழுது பாருங்க அதால் வடிச்சாத்தான் அந்த பூச்சி நிற்கி இப்போ நீ தீ பற்ற வைக்கிறங்க தீ பற்ற வச்சு நீ பாவு இது தெளிவு கொதிச்சு பாவு சுண்டோணுங்களோ இது ஒரு மணி நேரம் இதே மாதிரி கொஞ்சம் சத்தானு கா பாவு கெட்டியாகும்
சார் இது பதம் மார்க்கு விளக்கண்ணி ஊத்துறங்க பதம் வந்து இந்த வாரம் இப்படி உருண்டையாகுது பாருங்க விளக்கண்ணி ஊற்றி பாகுனால சே கெட்டியாக வந்துடும் இந்த மாதிரி உருண்டையாக உருண்டையாக்கிங்க நான் அப்படி போட்டால் அண்டாவிலே சிலை ஓடுங்க நீ சாச்சுக்கலாம் கல்கண்டு ஓடுறதுங்க பணம் கல்கண்டு தயாரிக்கிறேன் இதில் இப்படி ஊற்றணுங்க ஊற்றலாங்களா இது கல்கண்டுக்குங்க இல்லைங்க ஓலை போட்டு சீரான துணி போட்டு வாண்டு கட்டிக்கலாங்க இப்படி பனையோலை உள்ள வச்சா சுற்றி வர அந்த ஓலையை சுற்றி கல்கண்டு முதல் புந்தி ஆகிங்க குறையாக கல்கண்டாக்கி அப்புறம் கொஞ்சம் பாவு கீது மேலே மிச்சம் கண்டு ஒரு கொஞ்சம் ஆகுங்க அப்புறம் பூரா கல்கண்டாக்கி அதுக்காக தான் இந்த ஓலை வைக்கிறது ஓலை வச்சு இப்படி வண்டு கட்டி ஒரு மூணு மாதம் கழித்து எடுக்கணுங்க இப்படி கொண்டி வச்சு ஆனா அப்படி ஆசையாவது கொண்டி வச்சுட்டு நண்பர்களே இதுவரையும் நாம் பார்த்தது பணம் கல்கண்டு எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு இப்ப நாம பணம் கருப்பட்டி எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது பணம் கல்கண்டை விட ரொம்ப 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 சுலபம் அதாவது பணம் பால் எடுத்து கொப்பரையில் போட்டு நல்லா சூடு பண்ணி பாகு மாதிரி வந்தோடனே அதை எடுத்து அச்சில் ஊற்றி காய வச்சோம்னா இதுதான் பணம் கருப்பட்டி